Hi, so welcome sa Alham Liknayan YouTube channel. Kung ikaw ay nagbabalak na mag-take ng UPCAT review or ng kahit ano pa mang college entrance test, I hope na makatulong ang video na to para sa iyo, no? So, lalong-lalo na pagdating sa word problems. Kapag ikaw ay magta-take din ng civil service exams, definitely may mga lilitaw na questions related sa ire-review natin sa video ng ito ngayon. So, before tayo mag-proceed, I hope na mag-support, magbigay ka ng support through subscribing to this channel. So, ngayon, mag-proceed na tayo for number 1. So, the sum of 3 consecutive even integers is 72. Find the numbers. So, meron tayong definition ng even integers. So, halimbawa, sabihin natin yung x natin ay isang integer. Ang even integer ay kapag nag times 2 tayo sa isang integer. So, eto, 2x ay even integer. Pero sa problem natin, nakalagay ay consecutive even integers. So, ibig sabihin, dapat magkakasunod-sunod. So, and make sure na even integer siya. So, ang unang number natin ay 2x. And ang next naman ay yung 2x plus 2. Mapapansin natin na, 2 integers apart siya kasi even integers ang hinahanap natin. So, ito yung second integer natin. At yung pangatlong integer natin ay yung plus 4. 2 integers apart dito sa second integer natin. Ibig sabihin, plus 2x plus 2, plus 2 pa siya. So, kaya naging 2x plus 4. Ito ay naging third integer. So, sa problem natin, I-interpret natin tong word na to into equation. Sum of 3 consecutive integer. Ito yung 3 consecutive integer. 3 consecutive integers. So, hindi lang siya basta integer lang. Pero even pa yan. So, ngayon, i-equate natin siya. Yung first integer natin, plus 2x plus 2 plus 2x plus 4 ay equal yan sa, siya sa 72. Ngayon, ikakombine natin ang like terms. etong 2x sa 2x at isa pang 2x. Kapag i-add natin yan, magiging 6x. Tapos, meron din tayong isang integer dito na hindi like terms sa x. So, plus 6 equals 72. Copy natin right hand side. Ngayon, meron tayong 72 na like term siya dito sa left hand side na 6. So, ibig sabihin, i-transpose natin siya sa right hand side. So, magiging 72 minus 6 yan. Ang mangyayari ngayon, 6x ay equal siya sa 66. Para matanggal tong 6 dito sa x natin, i-divide natin both sides by 6. So, ang mangyayari, cancel out na natin tong 6 dito. So, ang x natin ay 11. Balikan natin yung in-assign nating values sa, sa itaas. Ang first integer natin ay 2x. So, ibig sabihin, isubstitute lang natin tong 11 dito. So, meron tayong x na 11. So, ang first integer natin ay 2 times 11 equals 22. Tapos, ang pangalawang integer natin ay 2x plus 2. So, 2 times 11 plus 2 ay equal lang siya sa 24. Pagkatapos, yung pangatlo integer natin ay 2x plus 4. 2 times 11 plus 4 equals 26. Kapag ipag-a-add natin yan, ang mangyari dyan ay 22 plus 24 plus 26 ay 72. So, dapat, nagme-make sense siya kasi ito yung nasa problem natin. Yung sum na itong tatlong consecutive integers ay 72. So, Ito ang sagot natin. Ngayon, sa number 2 naman tayo. So, kung sa number 1 kanina ay 3 consecutive even integers, ngayon naman, 3 consecutive odd integers. So, sum ng tatlong consecutive odd integers. Kung kanina meron tayong 2x as even integer, ngayon naman, itong odd integer naman, simply mag-add lang tayo ng 1. So, ito na yung definition ng Odd integer. 
So, sinabi dito, 3 consecutive odd integer. So, i-consider na natin to siya as the first odd integer. Tapos, yung next na odd integer naman ay 2 integers apart siya. So, pwede natin sabihin na 2x plus 1 plus 2. So, equal lang yan siya sa 2x plus 3. So, ito yung second odd integer. Pagkatapos, yung third naman ay 2x plus 3 plus 2. So, 2 integers apart siya sa second odd integer natin. So, 2x plus 5. So, ito yung third odd integer. Ngayon, meron na tayong tatlong consecutive odd integers dito. So, ngayon kukunin natin yung sum nila. Yung una natin ay 2x plus 1 plus 2x plus 3 plus 2x plus 5. Equal siya sa 255. So, ngayon, yung like terms ulit ipagkukombine natin. Meron tayong tatlong 2x dito. Ang sum ng tatlong to ay 6x. Pagkatapos, yung 1, 3, at 5. Ang sum nila ay 9 equals 255. Ngayon, itatranspose natin itong 9 sa right-hand side. Kaya ang mangyari, 6x equals 255 minus 9. So, ang sagot dyan ay 246. Pagkatapos, i-divide na lang natin both sides by 6. Para mag-cancel out itong 6 na katabi ng x or numerical coefficient na itong x natin. So, kapag... Isasolve natin to 246 divided by 6. Meron tayong x na 41. Ngayon, yung first integer natin ay 2x plus 1. So, i-rewrite na lang natin yan dito. Yung 2x plus 1 ang first integer. So, 2 times 41 plus 1. Equal siya sa, ito siya ay, 82 plus 1, 83. Pagkatapos, yung pangalawang odd integer naman natin ay 2x plus 3. So, 2x plus 3 equals 2 times 41 plus 3. So, 82 plus 5 ay simply 85. Pagkatapos, yung 2x plus 5 naman ang pangatlan natin. So, kung i-verify natin dito, ito siya. 2 times 41 plus 5 equal lang siya sa 87. So, kung i-verify natin to, ang sum na itong tatlong integer na to ay 255. So, dapat ito ang tatlong consecutive odd integers natin. Sa number 3 naman tayo ngayon. So, hindi na siya odd or even, pero... Consecutive multiples of 5 na tayo. So, kapag ang integer natin ay minultiply natin ng 5, ibig sabihin, multiple of 5 na siya. So, ito siya, i-consider natin to siya as first na multiple of 5 ng integer natin. Pagkatapos naman, 5 integers apart yung next na integer na ito. Ibig sabihin, 5x plus 5 yung second, tapos 5x plus 10 yung third natin. So, lahat to sila ay multiples ng 5. So, yung sum daw nilang tatlo. So, ang first natin ay 5x, pagkatapos yung second natin ay 5x plus 5. At yung third natin ay 5x plus 10. So, equal siya sa 105. Ngayon, ipagkakombine na lang ulit natin tong like terms natin. Meron tayong tatlong 5x. Kapag i-add natin sila, meron tayong 15x. So, plus 15. Kasi meron tayong 5 plus 10. Equal siya sa 105. Transpose na lang ulit natin itong 15 sa right-hand side. So, meron tayong 105 minus 15. So, 15x ay equal siya sa 90. Divide natin both sides by 15. So, mag-cancel out na itong 15 natin. Kaya meron tayong x na equal sa 6. So, i-rewrite na lang natin itong 
integers natin. 5x yung first. So, yung x natin ay equal siya sa 6. Meron tayong 30 dito. And yung pangalawa naman natin ay 5 times 6 plus 5 ay equal siya sa 35. At yung pangatlo naman, 5 times 6 plus 10 ay equal siya sa 40. Kung i-verify natin, ang sum na itong tatlong digits na to or integers ay 105. So, kasi 30 plus 35, 65 plus 40 ay 105. So, dapat ito yung tatlong consecutive multiples of 5 na integers natin. Last number tayo ngayon. So, sa number 4. Mapapansin natin na dalawang equations natin dito or dalawa yung statements natin dito. Yung unang statement ay itong twice the larger of two numbers is 3 more than 5 times the smaller. At yung pangalawang statement naman natin dito ay yung the sum of 4 times the larger and 3 times the smaller is 71. So, ano kaya yung mga number natin dito? So, una, mag-assign muna tayo ng variables. Sabihin natin na ang x ay siya yung larger number natin. Samantalang yung y naman ay siya yung smaller number. So, bawat statement natin ay i-convert natin into equation. So, yung statement 1, paano kaya siya isusulat into equation? So, twice the larger number ay equal siya sa 3 more than 5 times the smaller. Yung 5 times the smaller ay 5y. Tapos, 3 more than 5 times the smaller ay itong 5y plus 3. So, ito na yung una statement natin or una equation. Proceed na tayo dito sa ikalawang equation natin. So, the sum of 4 times the larger. So, 4 times na larger natin. At saka, yung 3 times the smaller ay equal sa 71. So, ano kaya yung mga number na yun? Ngayon, paano kaya natin mahanap ang x and y out of these two equations? So, Meron tayong isang paraan dito. Una ay, i-multiply natin both sides itong equation 1 natin by 2. So, 2 times equation 1. So, ang mangyari dyan ay, magiging 4x equals 10y plus 6. Kasi, itong 2 times 2 magiging 4x lang. At 2 times 5y, 10y, 2 times 3 ay 6. So, ngayon, pwede natin i-substitute itong bagong equation natin sa 4x natin dito. So, ang mangyayari ay 10y plus 6 plus 3y equals 71. Ngayon, i-combine natin itong like terms natin. So, 10y plus 3y ay equal siya sa 13y plus 6 equals siya sa 71. So, 13y equals 71 minus 6. So, ang um, sagot dito ay 65. Divide natin both sides by 13. Kaya meron tayong sagot na y ay 5. So, mapapansin natin na sa inassign natin integer, y yung smaller number natin. So, ibig sabihin, ito ay equal siya sa 5. Pagkatapos, meron tayong x dito sa equations natin. Pwede natin piliin itong equation 1. So, from equation 1, isulat natin dito. Meron tayong 2x equals 5y plus 3. Pagkatapos, i-divide na lang natin siya both sides by 2. So, meron tayong x ay equal siya sa 5. Tapos, i-substitute natin tong 5 natin dito. Plus 3 equal over 2. Rather, sorry. So, meron tayong 25 plus 3 over 2. So, ngayon, meron tayong 28 over 2. So, ang x natin ngayon ay 14. So, ang larger number natin dito ay 14. So, ito yung mga numbers natin. Yung larger ay 14 at yung smaller naman natin ay 5. So, ayan lamang lahat para sa video na to ngayon. So, I hope hindi mo kakalimutang mag-subscribe para sa incoming pa na 
ibang video tutorials about entrance exams. No? So, maraming salamat.